Kwa moyo mkunjufu kabisa mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha Madili na kizazi kipya napenda kukukaribisha tena na kukwambia kwamba kiko hewani tafadhali sana kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Mpenzi mtazamaji mada yetu ya leo ni maadili mtandaoni. Sasa basi kwa kuanzia tunakwenda mitaani kama ilivyokuwa ada. Tuwasikie hawa wananchi wa Tanzania wenzetu wanasemaje kuhusu mitandao inavyotumika. Tuwasikilize tafadhali. Kuhusu swala la mitandao kwa sisi kidogo waza, wazamani imetupa fursa ya kufananisha ulimwengu wa zamani na ulimwengu wa sasa mitandao imerahisisha mambo mengi mazuri sana isipokuwa kisu kama ukikitumia vibaya kinakukata sasa sasa hivi nyie vijana Mtandao ni kama kisu, jie kisu na kitumia vibaya ndio maana kinawakata. Kiukweli maadili mtandao ni mongonyoka. Kuna vitu ambavyo unaweza kuviona hata mwenyewe ukaanza kuogopa. Hususan kwa mfano watoto wetu na wenyewe siku hizi wengine wana simu, wanaanza kuviona vitu ambavyo yani havistahili kwa rikalao kuviona. Mazumuni mazima ya mitandao ni kutulaisishia sisi baadhi ya matukio ikiwemo utendaji kazi na shughuli zetu mbalimbali hususa za kibiashara na mambo mbalimbali. Lakini mwisho wa siku watu mitandao wanaitumia vibaya. Tunaitumia vibaya kwa maana tunaweza kutukaongeana tukatupiana message mbovu, tukatupiana maneno sio mazuri sana. Lakini pia watu wanafanya namna ya kutupa picha mbovu kwenye mitandao. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa maana halisi tulioletewa kuitumia mitandao ili tulisishie baadhi ya mambo imekuwa sio maana yake hiyo na utamuona utamuona utaona wa Tanzania wengi wapo busy sana na hiyo simu lakini ukija kuangalia afanyi kazi ile inayotakiwa kufanywa kwenye mtandao anafanya kitu cha ajabu sana yani ukija kuliona analizungumza humo ndani au analoliangalia wewe unachanganyikiwa sasa hivi kweli huyu mtu mzima anafanya hiki kitu lakini ndo anafanya na wengine mpaka kwenye maofisi Mwisho kutoka kwenye ofisi huko busy anaweka watu asima subiri kwanza bwana kuna kitu anaangalia kuna wengine wanatumia maadili vizuri kuna wengine wanatumia vibaya kwa nini ninavyojua kuna wengine unakuta wanatupia picha ambazo sio kwa maadili ya labda mtu kama mimi na watoto kwa hiyo ninavyoingia mtandaoni pale nikakutana na watoto wangu labda labda niko na watoto wangu alafu wakaona zile picha mbaya mbaya inakuwa ileti maadili mazuri kwa hiyo kwa mtu anayetumia mtandao kwa kutupia yale mambo ni mazuri labda kuhusiana na corona kama hivi hiyo inakuwa ni nzuri tunaona tunapata taarifa vizuri jinsi tulivoletewa hii mitandao ni katika hali ya kurahisisha hali fulani ya kimaendeleo lakini sasa sisi imekuwa sio ya kuletisha katika katika hali ya kimaendeleo sisi sasa tumekuja katika mongonyoko wa maadili kwa mfano unaweza kumkuta mtu ana heshima zake kabisa lakini anajipiga picha za utupu na anatupia kwenye Facebook ambapo sisi wa Tanzania tulivoletewa hii ni katika kuleta maendeleo na kurahisisha kazi zetu lakini sasa sisi kazi tunakwenda kufanya kazi ambazo haziendani na maadili ya Tanzania kwanza mimi naishukuru sana serikali yetu kwa kuamua kwamba mtu yote inapotokea ajali asirushe picha kwenye ma Facebook au kwenye nini ni jambo moja zuri sana maana yake mtu alikuwa tasa mwandishi habari anafanya kazi ya uandishi wa habari anajikumulira na libeba yeye picha nyingine hazina maadili hazina maadili ajali nyingine mbaya zinatisha mtu anazirusha ili basi tu aonekane yeye kama mwandishi wa habari mitandao hiyo hiyo ndio inatumika ndio inatumika kuiba hasa kawazee kama sisi ndio tunaibiwa humo humo ukiambia unaambia oh namba hii imekwenda sijui kwa nani sijui ni ukipiga simu unaambia subiri kidogo na hivyo vingereza vyenu vya siku hizi maneno mawili matatu mmeweka mme vingereza ushauri wangu na jamii wabadilike turudi kwenye njia kuu tuitumie mitandao kwa maana kuu ya kuleta maendeleo na kurahisishia maendeleo zaidi tukiitumia vizuri itatusaidia na tukiitumia vibaya itatuharibu 
serikali inapokuwa inatoa taarifa zile labda mgonjwa wa corona amepatikana labda nini uwaga inatusaidia sana hata sisi tukifungua mitandao ya kijamii kuangalia kwa hiyo tunaomba ushauri kwa wale ambao hawawezi kutumia vizuri waweze fanyeje kuitumia ni ushauri wangu kwa wananchi kwamba mitandao hii tutumie kwa njia ya maendeleo na kurahisisha kazi za kijamii au ushauri wangu kwa jamii tutumie mitandao kama inavyotakiwa Tusitumie mitandao kwa mambo mengine ambayo hayana maana. Hayana maadili kwa Watanzania. Kama alivyosema mzee wetu Ali Hassan Mwinyi rais mstaafu wa awamu ya pili alisema kila enzi na zama zake. Sasa zama hizi zilizokuja ni zama za mitandao. Lakini sasa nyie mtandao kwa sababu kama nilivyosema ni kisu. Kisu hiki nyie mnakitumia vibaya ndicho kinachoharibu kila kitu ninachowaasa vijana igeni mazuri msiige mabovu mitandao ni mizuri Haya mpenzi mtazamaji baada ya kuachana na wananchi tuliweza kuzungumza nao mtaani Tunaamua kudadavua zaidi mada hii wiki hii kama tulivyosema ni kwamba maadili mtandaoni. Ni nao wageni ambao mtakutana nao studio hivi punde utawaona. Kanas. Hapa studio leo niko na wageni. Na wageni wenyewe haswa niko naye bwana Abdalla Mkumbila. Ehe, jina la kimaarufu na amini mnalifahamu sana mhogo mchungu msanii ambaye kwa miaka mingi amekuwa anafanya maigizo mashuhuri haswa pamoja naye basi huyu bwana Abd Abdalla Mkumbila niko naye vile vile kijana chipukizi mwandishi wa habari e, ndugu Kevin Lamek karibuni sana asante sana kama mlivyosikia samada yetu ya leo ni maadili mtandaoni. Labda nianze na wewe mm. wanalameki. Manake najua kwa mhogo mchungu <laughs> tutapata mengi sana. <laughs> mm. Tukizungumza kuhusiana na swala la kimitandao, mimi kwa namna ambavyo nafahamu ni kwamba mitandao ilikuja kwa nia nzuri kabisa. Namna ya kutuunganisha sote, namna ambavyo tunaweza tukatumia ile jukwaa kuhabarishana, kupeana taarifa, kupeana elimu na mengine mengi. Nafikiri changamoto kubwa ambayo tunaiona sasa ni athari zile za kimaingiliano kwenye swala lenyewe la maadili. Ni vitu ambavyo tunaviiga wakati mwingine kutoka nje kutoka mataifa magharibi ndivyo ambavyo tunakuja kuvifanya sisi kwenye jamii zetu kwenye tamaduni zetu. Na mwisho wa siku kinachoonekana ni kwamba ile mitandao haswa kusudio lake tumekuwa tulitimizi kwa namna ambavyo inatakikana. Na na bahati mbaya zaidi nafikiri changamoto ambayo inatusumbua wengi ni kwamba kwa namna ambavyo mitandao yenyewe unatuunganisha vijana, watu wazima bila kujali jinsia, bila kujali kabila, bila kujali itikadi za kisiasa na mingine, ndivyo ambavyo tunachukuliana pia hata kwenye kujadili mambo mengine ya kimsingi. Ndio maana siku za karibuni ukishuhudia mtu mzima kumjibu mtoto kwenye mitandao swala la tula ajabu ama matusi ni kitu cha kawaida kabisa. Mtoto kutoka kumheshimu mtu mzima ni kitu ambacho ni cha kawaida kabisa. Ni kwa sababu tu unaposema mtoto unamaanisha kijana. Na kijana miaka 18, ishirini yule ambaye tayari anaumiliki ana, ana simu na uwezo wa kumiliki simu. Sawa sawa. kwenye mitandao ya kijamii ni Facebook, ni Instagram na kwenye peji nyingine za kimitandao, mm -hmm. tunachukuliana sote kama ni rika moja. Mm -hmm. Ndicho ambacho nafikiri kinatuumiza tu lakini kubwa zaidi ni namna haswa tunapopaswa kutumia mitandao ya kijamii inawezekana hatufahamu tunaingia kule tukiwa tuna ujinga mwingi bila kufahamu nini hasa ambacho tunapaswa kukifanya na tukiamini wakati mwingine kwa sababu mimi ninamiliki account ya Facebook na miliki account ya Instagram basi na maamuzi ya kuandika chochote kwenye kurasa yangu hebu tuje tuje kwako bwana mhogo mchungu mimi nitakuita bwana mhogo mchungu arabic sio mhogo huu haupikiki hauiki arabi mchungu huu ulipikiki ulipikwa ukawiva ulipoiva sasa ulipoliwa ndio kaonekana umwogo mchungu, mchungu. hauliki u hauliki pamoja na kupikwa kwake na kuiva kwake lakini huu mchungu hauliki <laughs> hebu tueleze hapo haswa haya maadili mtandaoni kama Kevin alivyozungumza ni kweli yanafanywa hivyo kwa sababu watu hawana ufahamu ama ni watu wanajitoa ufahamu na zaidi nani tunawaona hasa ni vijana ama ni watu wazima na kwa nini rika limekiukwa? Maadili yamemomonyoka naweza kusema. Kimsingi 
mahadili kwa kweli yamemonyonga sana na hili ni janga la kitaifa kama si la kimataifa kikubwa ni kwamba yani vijana hawawaheshimu wazee wazee nao hawawastahi hawa vijana sasa kutokana na dhuluma hii kinachofuata ndio huu mmomonyoko uliokuwepo mbogo bwana hawawastahi hebu tumkuza unajua wengine <laughs> hawawaheshimu hawawaheshimu mm. sasa sasa hawawaheshimu wale watu wazima kwa nini uh, kwa sababu labda kwa, wako kwenye kundi moja sasa Unajua wakati wa kujadili jambo inawezekana mzee kama mzee akapotoka labda kwenye kueleza au kwenye maelezo yake akakosea jambo. Huyo kijana atakayekuja kumjibu huko huwezi kutarajia kama kijana. Unaweza kufikiria kwamba labda ni mzee anamuonya kijana wake. Huwezi kufikiria kwamba ni kijana anajaribu kumwambia mzee kwamba kuna baadhi ya maneno amekosea. We huwezi kuamini kwa jibu atakalolitoa. Hii mitandao imekuja kama kisu. Mitandao imekuja kama kisu. Ukipata ngombe unachinja la kisu. Kondoo wako unachinja la kisu. Kuku unachinja la kisu. Unaona bwana? Nani kila mama nyinyi mkikaa jikoni kukatakata vitunguu, sijui nyanya, sijui kupasa maki na vitu vya namna hiyo, kisu kinatumika. Lakini pia ukitaka kumdhuru mtu, kisu hicho hicho kinaweza kumtoa uhai. Na. Unajua jambo lingine linalosikitisha sana? Ndiye. Eh, utakuta watu maneke unaweza kutegemea kwamba huu mmomonyoko wa maadili uwe kwa watu ambao labda hawajitambui. Unakuta mm. kuna watu ambao wengine wamesoma vizuri na wengine wana kazi zao zamana ama wana biashara zao zamana. Mm. Eh? Na hata watu wa makamo lakini maadili kwenye magrupu inapoingia kwenye haya magrupu hasa ya WhatsApp. Unakuta watu wanazungumza vitu vya ajabu vitu vya ajabu sijui unalisemeaje nani Kevin hii ni changamoto mimi nafikiri sana inasababishwa mm. na udhibiti wenyewe wa makundi hayo ambayo umeyazungumza na kadhalika kwa sababu unajua kama mimi nimeanzisha kundi la Instagram la Facebook la WhatsApp inatakiwa ni na maelekezo yangu kwamba ili kundi bwana tunataka tuendeshe moja mbili tatu ndio maana baadhi ya watu ukizungumza kuhusiana labda na uchanya kwenye mitandao ya kijamii mm. anakuambia amini sana kwenye uchanya kwenye haya kwenye, kwenye mitandao ya kijamii ambayo inakutanisha watu wengi kama Facebook kila mtu ana uwezo wa ku kila mtu ana uwezo wa kufanya lolote Instagram na kadhalika ama WhatsApp huko ambapo tumepazungumza. Kwa mara nyingi kinachohitajika ni udhibiti wa taarifa zenyewe ambazo mtu naziruhusu ziingie kwenye kundi lako ama zichapishwe kwenye ukurasa wako. Kwa sababu tuna mengi sasa hivi tunazungumza watu wanazungumza sio kutafuta kiki na mengine ndio maana tunashuhudia mambo ya hovyo kwenye mitandao ya kijamii wakati mwingine tunashuhudia hata picha video ambazo sizo za star ambazo inawezekana zamani hazikuwepo kabisa mm. lakini kwa sababu sisi siku hizi tunajihisi ni watu sawa kwenye mitandao ya kijamii tuna uwezo wa kufanya lolote na hakuna labda mtu ambaye ni mfano kwamba sheria ilishawahi kuchukuliwa kubwa kiasi hichi kwake basi tunafikiri tunayoyafanya ni sahihi kuyafanya sionekani niko mwenyewe na simu yangu na, sionekani simu ni ya kwangu vocha mm. na mwenyewe mtu anafikiri kwamba siwezi kupangiwa lolote la kuchapisha kwenye ukurasa wangu mm. kwa hiyo tuna, tuna vitu vingi sana lakini kubwa nafikiri ni udhibiti na tukiwa na udhibiti wa mitandao ya kijamii nafikiri ndiko ambapo tutarejea sasa kwenye kutengeneza uchanya kama ambavyo walivyotengeneza ama walioanzisha hii mitandao ya kijamii walikuwa kidhamiria mapema. Mm. Juu nalipi la kuongeza hapo mhogo? Hapo <coughs> la kuongeza ni kwamba unajua jambo kubwa lilo tufanya tufike hapa ndio mm. ndio ni swala hili tunasema demokrasia yangu mm. demokrasia yako ikukuhusu nini au na uhuru wa kujieleza? Una uhuru wako kujieleza unafika wapi? Una mwisho mm. wake? Mm. Hakuna uhuru sio kuna mipaka. Hakuna uhuru sio kuna mipaka. Hata nyumbani kwako. Hata nyumbani mm. kwako. Lazima kuna mipaka fulani. Mfano ukiwaambia watu jamani saa saba tunakula, we mwenyewe kama saa saba upo watu wale wewe usikute chakula. Mm. Kwa hiyo kimsingi mm. ni kwamba tu, tu, tuanzie pale. Tuanzie pale mm. tuangalie kwamba hapa sisi ndio tunapoanzia lazima ziwekwe sheria. Mwingine akwambia nimenunua bado langu mwenyewe. Simu nimenunua mwenyewe. Wewe unipangie micha kuandika. Mm. Hata kama unaandika matusi tukuangalie tu. Kisa simu yako tu na bando la kwako na hii hayo maneno unayo mwenyewe lakini so, masafu si yako si, na si yako hiyo simu ya unavyoitumia kueneza kwa watu wengine hayo ya kwako pamoja na bando yako ni hao watu wengine Nam. wengine unawakera mm. si tu kuwakera lakini alafu isaidie nini ukinapoweka vitu vya hovyo una, una, kwa, ebu, unajua kuna baadhi ya vitu unaweza kufanya hapo baadaye ukaja ukajuta unajuta baadaye kwamba hivi wanangu wakisoma hivi watahisi nini watanionaje watanichukuliaje utakuja kufikiria baadaye 
Lakini sasa hivi uoni kama tatizo. Lakini baadaye ndio utakuja kujua hili tatizo. Waswahili wanasema kitendo mwana. Hiyo methali hapo umeikata katikati mama Tere. Kitendo mwana majuto mjukuu. Yaani wakati unatenda kitendo ndio mtoto sasa. Wakati unajuto ushapata mjukuu. Ushapata mjukuu. Na nafikiri lazima tukumbuke kwamba chochote ambacho mtu anakichapisha kwenye mitandao ya kijamii ni kitu ambacho hakifutiki. Kuna baadhi ya watu unajua mamateri huwa wanasema kwamba ilitokea bahati mbaya, sio simu iliibiwa ndio maana video yangu imevujishwa mitandaoni na kadhalika. Lakini lazima tukumbuke kwamba lolote ambalo linakwenda mitandaoni kwanza ni kitu ambacho kina uwezo wa kusambaa dunia nzima, lakini kikisha sambaa pia kwenye mitandao ya kijamii ni ngumu sana kuja kukifuta. Wakati ndio mtu anakuja kujutia baadaye kwamba watoto wamekuja kuona, sio nani wamekuja kuona, lakini ni kitu ambacho ungekuwa unafahamu tu wa kawaida na kujiheshimu mwenyewe kisingetokea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa hivi tukichukulia janga hili la ugonjwa wa corona, virusi vya corona ama COVID-19. Wako watu ambao wameshaanza kwenye mitandao ya kijamii wanapotosha, wanaogofia na kuogopesha watu kwa kutoa namba ama tarakimu ambazo kwa kweli si sahihi. Sijui mnalionaje jambo hili? Tunafahamu kuna mamlaka ambazo zinatakiwa kuzungumza kuhusiana na hili lakini wako wana siasa ambao hawana mamlaka ya kuzungumza wamekuwa kizungumza hapo wananchi wa kawaida wamekuwa kizungumza ni kutu kufahamu tu sheria zipo sheria ya mtandao tunaifahamu Tanzania ipo inafanya kazi kwa ajili ya kudhibiti watu namna hiyo lakini sasa sijui ni watu wa waufi sheria ni watu wa waifahamu sheria yenyewe lakini hata lengo lao ni nini unapandikiza hofu kwa mtu kuhusiana na ugonjwa fulani kuhusiana na jambo fulani ili iweje sijui mhogo unalisemaje hili mm, ukweli ni kwamba Niseme sisi tunatangulia sana. Yaani baadhi yetu sisi tunatangulia sana kwenye hili jambo. Mm. Kuna watu wanapeana habari za kupotosha kweli kweli kuliko unavyotarajia. Mm. Mwingine anakuambia, "Nani hapo nani mlogo nzira hapo? Kuna wagonjwa hamsini wako hapo, lakini wanataka kusema." Mm. Si nikawaambia, "Wewe umejuaje kama wako hamsini na wanao Huyo mtu wenyewe anayekuambia hivyo, mm. sio mlogo nzira mbezi tu hajafika hapo. Si kwambi kule mlogo nzira kwenyewe. Mm. Mbezi tu hajaenda." Lakini tayari kwa sababu ndio kuna hii mitandao na inatumika vibaya. Ndio pato kusema huku ni kutumika vibaya. Mm. Unaona? Kwa hiyo kinachotakiwa tupeane elimu sahihi. Mm. Tupeane elimu sahihi kwa nini unampotosha mwenzio? Yeah. Kwa nini unamuongopea? Mwingine anakuambia kwanza ugonjwa wenyewe huku Afrika huku hamna huo ugonjwa huo. Mm. Sasa kama Afrika hamna ugonjwa huo ina maana anasema Tanzania pia hamna. Yeah. Swala ambalo si la kweli ugonjwa upyo upo ugonjwa na watu wamethibitisha kwamba huo ugonjwa upo na ndio maana tunapewa tahadhari za kuchukua tunawe mikono e. kwa maji yanayotiririka na sabuni kabisa, kabisa. vile vile kama una sanitizer mm. e, uweze kuweka mikononi Sawa. lakini kama huu na hata maji ukinawa kwa muda wa sekunde 20 mpaka 40 mm. yanayotiririka na ukaweka sabuni kwa kipindi hicho unakuwa umejikinga lakini bado kuna watu ambao wanasema maneno kama hayo. Mm, eh, wengine wanazungumza corona iwapate vijana ila wapata tu wazee. Wazee tu eh, ndio wanaokufa. Sasa madhara yake nakuja kuiona ni kwamba wakati mwingine sasa zile mamlaka ambazo zinapaswa kuzungumza kuhusiana na corona, zile ambazo zimethibitishwa rasmi na serikali, zinapokuja kuzungumza haziaminiki. Kwa sababu tu wapotoshaji walikwisha kutangulia mbele na kuyazungumza ya kwao. Na na bahati mbaya zaidi mama Teri ni kwamba hata watu ambao wanapotosha watu wengine ni watu ambao huto wafikiria kama wangeza kufanya hicho ambacho wanakifanya ni watu wakubwa wana ushawishi mfano kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wakati mwingine mtu akimuona tu yule kwa sababu anamwamini licha ya kutojali taarifa yake amepotosha ama vinginevyo na yeye anakuwa ni wakala mwingine wa kusambaza hizo taarifa ambazo si za kweli. Wageni wangu tukiwa bado tunazungumzia haya haya ya kukosa maadili, mmomonyoko wa maadili kwenye mit, kwenye mtandao. Hmm? Na hili swala la ugonjwa wa corona. E, kuna jambo ambalo limetokea mitaani, tukiwa katika pite pite zetu mitaani, kuna jambo ambalo lilijitokeza Haya haya maswala ya corona haya hebu tutazame kidogo Jamani naona hii corona ndio ipo ulimwenguni kote ipo hata Dar kwetu hapa Tanzania ipo lakini naomba ni, ni shauri kitu kimoja hii maswala ya kuingia mtandao na kujulisha vitu ambavyo sio vya kweli jamani sio vizuri in fact imetokea kwangu auntie yangu ameingia mtandaoni 
na amekuta watu wamepost eti kwamba Tanzania watu wamefika watu zaidi ya mia, wengine wamefariki jamani hivi tu sawa kwa in short ilimu ilimshtua make anti yangu ana tatizo la BP ili mshtua kwa kweli yani kwa kwanza usiku ikaanza it, it, tena kumsumbua kwa hiyo itabidi tumpeke tena hospitali kuanza kugaramikia vitu vingine ambavyo ilikuwa kama isingekupo kitu tusingegaramikia kwa hiyo yale kwa kitu vingine tunaweza tena kumpeleka hata hospitalini na ina risk maisha yake pia angeweza hata kafariki sasa hivi yupo yani anaendelea vizuri lakini sio kama ile angekuwa mwanzo na afya yake vizuri hii taarifa singeipata kwa hiyo jamani nawashauri kama kitu sasa cha kule msiposti corona imekuja tu ni ugonjwa wa ghafla hauna tiba ndio tunajua but umsizushe vitu ambavyo sio vya kweli jamani tumeona kilichotokea kule ndio yanarudi pale pale habari za kizushi mm -hmm. kila mmoja sasa hivi eh, anayetumia smartphone ana, ana anaingia kwenye mtandao wa kijamii amekuwa ni mwandishi wa habari sijui mnazungumzia nini nianze na wewe mzee mhogo mchungu mimi sipendi kukuita mzee ujawa mzee bwana nianze na wewe na kweli mimi nikifika nyumbani naitwa dogo, dogo kaja naitwa dogo dula umeona sasa <laughs> tujifunze sasa tumemuona huyu mama jinsi tatizo lililomkuta kwa habari ambazo sio za kweli akapata taharuki maskini eh maskini ya Mungu na hasa kwa sababu tunafundishwa pia vile vile kwamba ugonjwa huu kwa watu wazima kidogo unakuwa mgumu mm. kwa sababu watu wazima wengi wanakuwa si wote lakini wengi wanakuwa na magonjwa mengine tayari kwenye miili yao sasa so, so. yeye akaona kwamba na mimi nina pressure ndio hayo tulioyaona mm. mm -hmm. kwa hiyo kimsingi ni kwamba tuache ku, kuongea bali za, za uongo tuachi wenyewe wenye kuongea kwani kwani kwa, 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 kama ukiingia kwenye mtandao tu ukasema jamani tumuombeni Mungu ili janga tuondoshe uta, utapungua wapi mm. tena hupungukiwi maana na Mwenyezi Mungu umemtukuza hapo unabarikiwa sasa tufanyeni hilo eh tufanyeni hilo tumuombe Mwenyezi Mungu kama kama idadi utaiona wasemaji wataongea sawa wataongea wasemaji au watatuma habari kwenye kwenye mitandao tutaona mm. sasa kwa kumalizia ningependa tu ushauri sijui mnaweza kushauri nini Mm. Mm. Kwa hili. Tanzania kwa siku za karibuni tunawashuhudia wenzetu wanatumia hii mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao, kutangaza huduma ambazo wanazitoa na mwisho wa siku wanafanikiwa. Ni kwa nini wengine ambao wanatoa taarifa za uzushi, taarifa ambazo hawatakiwi kuzizungumza, mm. wasibadili mkondo wao kuelekea kwenye hiyo njia nzuri? Nafikiri ndiko ambapo kuna neema na ndiko ambapo kuna mafanikio zaidi. Tofauti na hili ambalo wakati mwingine mtu anaweza kujikuta tu kwenye mikono ya sheria na hana hata kuona lolote tena la kujizetea pale ambapo atafikishwa kwenye mkondo wa sheria. Sawa kabisa mhogo. Unawaelezaje vijana na hata watu wazima wenzetu? Mm. Turudi kwenye dini tu kwa sababu hakuna hata dini moja inayosema habari ya uzushi na uongo usambazwe. Mm. Tukisimama kwenye dini basi tunafanikiwa kwa yote. Turudi kwenye vitabu vyetu vitakatifu. Basi. Vinakataza mambo haya. Mm. Vinakataza mm. mambo yote kama wa maadili, mm. vinakataza habari za uzushi. Mm. Usimsingizie mwenzio jambo. Mm. Vinakataza. Mm kweli turudi kwenye dini kama kwenye ugonjwa huu vile vile tunavyoomba kwa kumrudia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu na atunusuru. Mm. na shukuru sana Ashukuru na shukuru sana. sana kwa ujio wenu mm. na siku nyingine tena eh nikiwaomba ni, 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 ni mje tena tujumuike mm. tufanye kipindi kingine tafadhali sana muwe tayari kufanya hilo mm. asanteni sana Mpenzi mtazamaji kila lilokuwa na mwanzo shuti liwe na mwisho. Sasa tunafika ukingoni wa kipindi chetu. Na kueleza nini leo na kuambia hivi, mzaha mzaha utumbuka usaha. Ugonjwa wa korona ni janga la kimataifa, ni janga la dunia nzima. Sasa wewe leo kwa sababu tu una smartphone yako ama una kompyuta yako mpakato ama una iPad yako umeweka kifurushi basi mitandaoni unaanza kufanya haya, haya, haya hili janga unaanza kulifanya kwamba ni mzaha mimi ninaposema kwamba mzaha mzaha utatumbuka usaha litakutumbukia kweli kweli kwa sababu hutavumiliwa kuanzia sasa hivi ukiona habari yoyote katika ama grupu lako ama mtandao wowote utakapokuona habari zinazoweza kuzua taharuki habari za kizushi takwimu za kupika habari ambazo si rasmi tafadhali sana piga picha tunasema screenshot piga picha habari hiyo pamoja na ile namba ya simu 
Tuma CRA katika namba ya 0737-300-300 na rudia tena 0737-300-300 toa taarifa hii. Utakuwa umesaidia. Laborare, restorare, kazi ni sala na sala ni kazi na safari hii kazi kubwa ni ya kutakiana heri na kuelezana namna kujikinga na gonjwa hili la corona. Ni mimi wako, mama chenu.